শিওর অনার আমি তো খুনটি ইচ্ছে করে করিনি এটি একটি ভুল ছিল মাত্র আমরা অনেক সময় এরকম ইচ্ছে করে করিনি অথবা উদ্দেশ্য ছিল না আমার এমন কিছু করার অথবা আমি সৎ উদ্দেশ্যে করেছি এ ধরনের অনেক কথাই শুনে থাকি কিন্তু আসলে আইনে এই উদ্দেশ্যটা কতটুকু ম্যাটার কতটুকু ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে এই উদ্দেশ্য কি আসলেই জরুরি নাকি শুধুই ভাওতাবাজি শুধুই দায় এড়ানোর চেষ্টা এ বিষয় নিয়ে আমরা জানব একটি ইন্টার পরেই জীবনে উত্তম কুমারের মতো কোর ড্রামা না চাইলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন বলছিলাম ইচ্ছের কথা বলছিলাম উদ্দেশ্যের কথা বলছিলাম কোনো ঘটনার পিছে তার মানসিক যেই চিন্তা সেই চিন্তা ভাবনার কথা কিন্তু আসলেই এটা কতটুকু কাজ করে আইন কি বলেছে আইন বলেছে একটি অপরাধ হতে হলে দুটি এলিমেন্ট থাকতেই হবে অর্থাৎ দুটি বিষয় সবসময় প্রেজেন্ট থাকতে হবে একটা হচ্ছে মেনসরিয়া মানসিক এলিমেন্ট যেটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না আর অন্য একটি হচ্ছে এক্সটার্নাল এলিমেন্ট এই এক্সটার্নাল এলিমেন্টকে আমরা বলি একটা শ্রিয়া এই দুটি এলিমেন্টই একটি অপরাধের জন্য থাকতে হবে তাই এই দুটি জিনিসই খুব প্রয়োজন কিন্তু এই মেন শ্রিয়া বা এই যে মানসিক যে উপাদান এটাকে আমরা কিভাবে বুঝবো কেনই বা জরুরি চলুন একটি উদাহরণ দেখি একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে গুলি করলো এ কথাটা শোনা মাত্রই আপনি ধরে নেবেন যে এখানে একটা অনেক বড় অপরাধ হয়েছে কিন্তু বিষয়টা যদি এভাবে দেখি যে এই ব্যক্তিটা গুলি করল সে একজন পুলিশ অফিসার এবং যেই ব্যক্তিটা গুলি খেলো সে একজন ডাকাত এখন আপনি কি চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই পুলিশ অফিসার তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গুলিটি করেছে ঠিক এমনটি উদ্দেশ্য কি তাই এটা অনেক বড় একটা বিষয় আইনের চোখে এই মানসিক এলিমেন্টটাকে মিনস্ট্রিয়াকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ইন্টেনশন বা উদ্দেশ্য আর একটা হচ্ছে মোটিভ বা অভিপ্রায় যে এক্সাম্পলটা একটু আগে আমরা দিলাম পুলিশ অফিসারের ইন্টেনশন ছিল ওই ডাকাতটাকে গুলি করে জখম করা যাতে সে পালাতে না পারে এবং এর পেছনে তার মোটিভ ছিল বা অভিপ্রায় ছিল ওই চোরটাকে পাকড়াও করা তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে উদ্দেশ্য অভিপ্রায় দুটি একই রকম দেখতে হলো স্লাইটলি ডিফারেন্ট এই দুটি বিষয় কিন্তু কোনো বিচারের সময় একটি আদালত কনসিডার করবেন তাহলে ইন্টেনশন বা উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাজ করার ঠিক আগ মুহূর্তে যে চিন্তা সে করলো আর অভিপ্রায় বা মোটিভ হচ্ছে যেই কাজটি আলটিমেটলি করল তার পেছনের কারণ একটি হচ্ছে ইমিডিয়েট আর একটি হচ্ছে ইমিডিয়েটের আগের পরিকল্পনা আমরা এই দুটি বিষয় জানলাম কিন্তু কিভাবে আমরা বুঝবো যে তার কি উদ্দেশ্য ছিল সহজ কথায় বা এক কথায় তার মেন শ্রিয়া কী ছিল কারণ প্রত্যেকটা কাজের পরেই আমরা দেখি যে আমাদের সরকারি কর্মচারীরা বলে যে আমরা তো সৎ উদ্দেশ্যে কাজটা করেছি তারা দায় এড়িয়ে যেতে চায় বা সবাই বলে যে আমরা তো ভালোর জন্য কাজটা করেছি তাহলে খারাপ হলো পেট দায় কে নিবে লতে যেমন সব কিছু বলা আছে ব্যাখ্যা দেয়া আছে ঠিক তেমনি এটির ব্যাখ্যাও দেয়া আছে কখন বোঝা যাবে যে একজনের উদ্দেশ্য সৎ ছিল এবং কখন বোঝা যাবে যে একজনের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না এই উদ্দেশ্য প্রণয়িতভাবে খারাপ একটি কাজ করেছেন চলুন এই বিষয়টি আমরা একটু বিস্তারিতভাবে দেখে নিই প্রথম এলিমেন্টটি হচ্ছে নেগলিজেন্স বা অবহেল ধরুন কোনো একজন সরকারি কর্মচারী বা সাধারণ ব্যক্তি কোনো একটা কাজ করলে সে কাজটায় সে অবহেলা করে করলো কি না তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব সে সঠিকভাবে পালন করলো কি না যদি সে আইন অনুযায়ী স্টেপ বাই স্টেপ কাজটি না করে থাকে তাহলে সে এখানে অবহেলা করেছে এবং এই অবহেলা করলে সেটি কিন্তু তিনি বলতে পারবেন না যে আমি ইচ্ছে করে করিনি ধরে নেওয়া হবে তিনি যেহেতু অবহেলা করেছেন তিনি কাজটি ইচ্ছে করে করেছেন আবার আমাদের দেখতে হবে তিনি কাজটি করার সময় সচেতন ছিলেন কি না কারণ প্রত্যেকটা জিনিস রুলস রেগুলেশনে বলে দেওয়া সম্ভব নয় তাই মানুষের জেনারেল যে নলেজ কিংবা রিজনেবল যে নলেজ সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমরা যেমন নিজের কাজ করার সময় সচেতনভাবে কাজ করি তেমনি প্রত্যেকটা বিষয় সচেতনভাবে কাজ করতে হবে এই সচেতনভাবে কাজ করতে গিয়ে তার সঠিকভাবে খোঁজ খবর নিতে হবে সে যদি দেখে কোনো কিছু বেআইনি হচ্ছে বা বেআইনি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে সেই বিষয়টি আইন অনুকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে তো এই সবগুলো বিষয় যদি মানুষ মেনে চলে তাহলেই বলা যাবে যে সে ইচ্ছে করে কোনো কাজ করেনি ইচ্ছে করে কোনো ভুল ত্রুটি সে করেনি এবং তার কোনো দায় ছিল না অন্যদিকে সে যদি এই কাজগুলো ঠিকমতো না করে এখানে বলা যাবে যে তার দায় ছিল যদিও তার ইন্টেনশন বা মোটিভ কোনো খারাপ কাজ করার জন্য ছিল না তাহলে আমরা বুঝলাম 
যদি আপনি আপনার দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন না করেন যথেষ্ট কেয়ার না নেন রিজনেবল পার্সন হিসেবে কাজ না করেন তবে বলা যাবে যে আপনি কাজটি সঠিকভাবে করেন এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে মেন্টাল এলিমেন্ট বা মেন্সরিয়া আসলেই অনেক বড় একটা ব্যাপার তাই কেউ ইচ্ছে করলেই এ কথা বলে দায় এড়াতে পারবে না যে আমার আসলে ইচ্ছে ছিল না এই কাজটি করার আমি ইচ্ছে করে কাজটি করিনি আবার কোথাও কোনো সরকারি কর্মচারী যদি বড় গলা করে শক্ত শক্ত টার্ম ব্যবহার করে যে আমার উদ্দেশ্য সৎ ছিল আমি দায়ী নই আপনি জানেন যে তাকে কি বলে সঠিক পথে আনতে হবে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য ওপেন আছে তাছাড়া এরকম ইনফরমেটিভ তথ্য সবার সঙ্গে শেয়ার করতে শেয়ার অপশানটি ব্যবহার করুন আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনাদের সাবস্ক্রিপশনই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে ধন্যবাদ